அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதாவது ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ நார்மல் பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் வழக்கமாக எல்லாத்துலேயும் நடக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் தான் இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் இது ஆக்சுவலி ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் இருந்து எடுத்தது தான் பாட்னி புக்கில் இருந்து எடுத்தது பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இன் விச் ஆர்என்ஏ மாலிகூல்ஸ் இன்ஹெபிட் த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் சரியா நார்மலாக வந்து ஒரு டிஎன்ஏக்குள்ள இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனுக்கு உண்டான இன்ஃபர்மேஷன் சரியா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கோடான்களாக உள்ள இருக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ வந்து ஒரு டிஎன்ஏ ஒரு ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இப்போ நம்ம சலைவரி அமைலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய சலைவரி கிளாண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா சலைவரி கிளாண்ட் இருக்குது அந்த சலைவரி கிளாண்டுக்குள்ள செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த செல்ஸுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்குல்ல அந்த டிஎன்ஏக்குள்ள சலைவரி அமைலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தகவல்கள் இருக்கும் சரியா இப்போ அந்த தகவலை வந்து எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது சரியா அந்த தகவல் வந்து எப்படி சலைவரி அமைலேஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் சரிங்களா இப்போ ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல் வந்து தன்னுடைய பணியை செய்யுது அப்படின்னா அந்த பணியை செய்வதற்கு உண்டான தகவல்கள் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா டிஎன்ஏக்குள்ளே இருக்கும் அந்த தகவலை அந்த தகவல் படி அந்த செல்ல அந்த வேலையை செய்ய வைக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஆர்என்ஏ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏற்கனவே வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் சம்மந்தமாக நாம் நிறைய பேசியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோஸில் சரியா ஸோ இதுலேயும் நான் சின்னதாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கான்செப்ட்டுக்குள்ளே நான் என்ட்ரு ஆகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு டிஎன்ஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் தேட் பர்டிகுலர் செல் அந்த செல்லுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறதுக்கு உண்டான தகவல்கள் அந்த டிஎன்ஏல இருக்கும் அதை போய் ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணும் சரிங்களா எம்ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணாது ரீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் எம்ஆர்என்ஏவே ஃபார்ம் ஆகும் சரியா அந்த டிஎன்ஏவினுடைய ஒரு காப்பி தான் எம்ஆர்என்ஏ அத்த அப்புறம் அந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஆர்ஆர்என்ஏ கிட்ட அந்த தகவல்களை கொடுக்கும் சரியா ஆர்ஆர்என்ஏ கிட்ட அந்த தகவல்களை கொடுக்கும் அப்புறம் அந்த ஆர்ஆர்என்ஏ அமினோ ஆசிடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அந்த அமினோ ஆசிடை டிஆர்என்ஏ வாங்கி 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 ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் கோடான்களாக இருக்கும் சரியா ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா முதல்ல நாம் என்னத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அமினோ ஆசிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்போ எந்த அமினோ ஆசிடை எப்பப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஎன்ஏல இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ட்ரிப்ளட் கோடான்களாக இருக்கும் கோடான்னா என்னது நைட்ரஜன் காரங்கள் மூணு நைட்ரஜன் காரம் சேர்ந்தது ஒரு கோடான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டில் நிறைய நைட்ரஜன் காரங்கள் இருக்கும்ல அந்த நைட்ரஜன் காரங்களில் மூணு மூணாக நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கோடான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல் கோடான் முதல் அமினோ அமிலத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான தகவல் அப்படின்னு மைண்டில் வைங்க அது எம்ஆர்என்ஏக்கு காப்பி ஆகும் இப்படி காப்பி ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்து இட் இஸ் கிவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ஆர்ஆர்என்ஏ தென் த ஆர்ஆர்என்ஏ இஸ் ப்ரொடியூசிங் த அமினோ ஆசிடு ஆஸ் பெர் த கோடான் ரெட் ஃப்ரம் த டிஎன்ஏ புரியுதா டிஎன்ஏ என்ன தகவலை கொடுத்துருக்குறோ எந்த அமினோ ஆசிட முதல்ல உருவாக்கணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குதோ அந்த தகவலை ஆர்என்ஏ கிட்ட எம்ஆர்என்ஏ கிட்ட கொடுக்கக்கூடிய அந்த எம்ஆர்என்ஏ படி எடுக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் மேக்கிங் அ காப்பி அப்படிங்கிறது தான் படி எடுக்கிறதுன்றது தமிழில் சரிங்களா தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு அஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்போ அந்த அமினோ மிலத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கி வச்சிடும் யார் ஆர்ஆர்என்ஏ சரியா அதே போல் செகண்ட் என்ன அமினோ ஆசிட் உருவாகணும் தேர்ட் என்ன அமினோ ஆசிட் உருவா உருவாகணும் ஃபோர்த் என்ன அமினோ ஆசிட் உருவாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையை அந்த ஆர்ஆர்என்ஏ வந்து அமினோ அமிலங்களை உற்பத்தி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் சரியா இப்போ இதுக்கு அடுத்தது டிஆர்என்ஏ வந்து அதெல்லாம் வாங்கி ப்ரோட்டீன்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணிடும் இது நார்மல் கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த
அதை டீநேச்சர் பண்ணிடும் அதை கட் பண்ணி விட்டுரும் அப்போ எந்த புரோட்டீன் உருவாக வேண்டும் எந்த புரோட்டீன் உருவாக வேண்டாம் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்என் இன்டர்ஃபரன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் செல்லுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இது நார்மலாக நடக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் எதுக்காக அந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வழக்கமாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸை கட் பண்ணணும் இந்த ஆர்என் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் காசிங் டிஎன்ஏ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வைரஸ் டிஎன்ஏ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா வைரல் டிசீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வெளியிலேருந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படி அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் அது என்னமோ மேக்ஸிமம் உண்மை தான் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து செல் வாழை வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் அது இப்போ ஒரு வைரஸ் வந்து உள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த வைரஸ் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் அ டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் ஆர் ஆர்என்ஏ செக்மெண்ட் இட் வில் பி பைண்டிங் வித் த டிஎன்ஏ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு டிஎன்ஏ இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த செல் என்ன பணியை செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற தகவலை அந்த டிஎன்ஏ வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு வைரஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வந்து அதனுடைய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை உள்ள அனுப்பிச்சு அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ வைரஸோட டிஎன்ஏ ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ கூட போய் ரெப்ளிகேட் ஆயிரும் சேர்ந்தாப்பில் இன்கார்பரேட் ஆகிடும் அப்போ அந்த தகவல்கள் மாற்றப்பட்டு வைரஸ் புரோட்டீன் உருவாகக்கூடிய தகவல்களை அது வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் புரியுதுங்களா அதுவும் எஸ்பெஷலி ஒரு பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் எந்த இடத்துல அது அதனுடைய டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் நம்ம டிஎன்ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி லென்த்தி அப்போ அத்தனை லென்த்தி இருக்கக்கூடிய இடத்துல வைரஸ் டிஎன்ஏ ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துடும் உட்காந்துட்டு நம்மளோட எம்ஆர்என்ஏ அந்த டிஎன்ஏவை ரீட் பண்ணும் ரீட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ எந்த இடத்துல அந்த வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ இருக்கோ அந்த இடத்துல எக்ஸாக்டாக வைரஸ் டிஎன்ஏ நம்மளுடைய எம்ஆர்என்ஏ ரீட் பண்ணி கொண்டு போகும் நம்மளுடைய ஆர்ஆர்என்ஏ அந்த வைரஸினுடைய ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் போச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுடைய செல் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டர்ஃபரான் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய சம்மந்தம் இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கரெக்டா அப்போ வைரஸ் டிசீஸ் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல எப்படி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம உடம்பு நம்மளை பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் சரிங்களா இது போக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தாங்கனாலும் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து வைரஸ் உருவாகக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக தான் அது வந்து வேலை செய்யுது சரிங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அது இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் சரிங்களா அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க டிஎன்ஏலேருந்து வரக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடிய தகவல்களை ஆர்ஆர்என்ஏ கிட்ட கொடுக்க விடாமல் தடுக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் எப்படி தடுக்கும் எம்ஆர்என்ஏவை வெட்டி விட்டுரும் ஸ்பெசிஃபிக் இடத்துல போய் வெட்டும் எப்படி இப்போ வைரல் டிஎன்ஏ வந்து மொத்தம் இரநூறு சீக்வன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேங்களா ஒரு இரநூறு சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஒரு டிஎன்ஏல இரநூறு சீக்வன்ஸ் இருக்குதுங்க இந்த இரநூறு சீக்வன்ஸில் அறுபத்தி ஏழாவது இடத்துல வைரல் ப்ரோட்டீன் வைரல் டிஎன்ஏ போய் உட்காந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய இடத்துல யாரும் சொல்லிக் கொடுக்குறது கிடையாது நம்மளுடைய ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அறுபத்தி ஏழாவது இடத்துல போய் வெட்டி தூக்கி போட்டுரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஹைலி அமேசிங் அது சரிங்களா ஹைலி அமேசிங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகும் இது ஆக்சுவலி உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் எதுவுமே வந்து வெளியில் போகலை உங்கள் ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம தான் நான் இங்கே எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஓட்டியிருக்கேன் சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் காசிங் டிஎன்ஏவை எப்படி இனாக்டிவேட் பண்ணுது அந்த பிளான்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி இதில் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய வைரல் டிசீஸ்க்கு நீங்கள் பொருத்தி பார்த்து கொள்ளலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது இந்த பிளான்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியஸ் தனியாக இருக்குது இது போக ஒரு டிஎஸ் ஆர்என்ஏ அதாவது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதில் ஃபார்ம் ஆகும் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குதுங்க சரியா அந்த
சரிங்களா ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு தாவரத்திற்கு ஒரு நோய் வந்துருச்சு அல்லது அந்த நோய்க்கு காரணமான ஏதோ ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கு அந்த டிஎன்ஏவை காலி பண்றதுக்கு அந்த பிளான்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது ஒரு டிஎஸ் ஆர்என்ஏவை ஃபார்ம் பண்ணுது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏவை ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏல இருந்து மூன்று விதமான சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதில் ஒன்று ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து மூணு ஃபார்ம் ஆகும் இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த பிளான்ஸ் ஏன் வச்சுக்கோங்க அதில் மூணு டைப் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாமா மூணு டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐஆர்என்ஏ எஸ்ஹெச்ஆர்என்ஏ எம்ஐஆர்என்ஏ சரியா ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு படத்தில் பார்த்தீங்களே அதில் ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆச்சு அது டைசர் அல்லது ட்ரோஷா அப்படிங்கிற ரெண்டு டைப் ஏதோ ஒன்று என்சைம் வந்து இன்வால்வ் ஆகி அது வந்து மூன்று விதமான ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது ஒன்று எஸ்ஐஆர்என்ஏ அல்லது எஸ்ஹெச்ஆர்என்ஏ அல்லது எம்ஐஆர்என்ஏ அதுக்கு உண்டான அப்ரிவியேஷன் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதில் எஸ்ஐஆர்என்ஏ தான் அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குறோம் அந்த எஸ்ஐஆர்என்ஏ அடுத்து என்ன பண்ணுதுன்றதை பாருங்கள் சரியா இன்ட்ராக்ஷன் ஆகி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ எல்லாமே இன்ட்ராக்டன் ஆகி இந்த இடத்துல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்ஐஆர்என்ஏஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் எஸ்ஐஆர்என்ஏவும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் சரிங்களா எஸ்ஐஆர்என்ஏவும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் தான் அது ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஃபார்ம் ஆகி ஸ்ட்ரைட் அவே இட் இஸ் என்டரிங் டு த ஹோஸ்ட் சரிங்களா ஹோஸ்ட்டுக்குள்ள போயாச்சு ஆக்சுவலாக இந்த ஹோஸ்ட் என்னது இந்த ஹோஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் நாட் நெமட்டோடு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ரூட் நாட் நெமட்டோடு அப்படிங்கிற ஒரு நெமட்டோடு மூலமாக நெமட்டோடு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ பேத்தோஜன் நெமட்டோடா படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஃபைலம் நெமட்டோடா ஓகே அது ஆக்சுவலாக ஆஸ்கல்மென்டஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதுதான் நெமட்டோடா ஸோ ரூட் நாட் நெமட்டோடு இந்த நெமட்டோடு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க இந்த பிளான்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த பிளான்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுன இந்த நெமட்டோட இந்த பிளான்ட் எப்படி காலி பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் இங்கே பார்க்குறீங்க வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இதே மாதிரி ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம உடம்புல வைரல் டிசீஸ் வந்தாலும் நடக்கும் ஓகே இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து வைரஸ் கிட்டே இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது எந்த டைப் ஆஃப் வைரஸாக இருந்தாலும் சரி ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தட் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வில் பி ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த வைரஸ் பட் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த வைரஸ் பட் இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக் நம்ம உடம்பும் வச்சுட்டு இருக்குது இட் இஸ் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் த வைரஸ் டிஎன்ஏ நாட் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் எம்ஆர்என்ஏ சரிங்களா எம்ஆர்என்ஏவாக மாறி மாறும் ஓகே மாறும் ஆனால் கட் ஆகிடும் கட் பண்ணுறது யார் நம்மளுடைய ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸில் என்னது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் அதுதான் போய் கட் பண்ணும் சரியா எது ஃபார்ம் ஆகும் இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போது டபுள் ஸ்டாண்டர்டு எஸ்ஐஆர்என்ஏஸ் ஃபார்ம் ஆகுது சரிங்களா இந்த எஸ்ஐஆர்என்ஏ வந்து இட் இஸ் என்டரிங் இன் டு தி ஸ்கோல ஆக்சுவலி வந்து இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் என்சைன்ஸ் வருது இதில் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக தானே இருக்குது இந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்டை பூரா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றுறதுக்காக இந்த ரிஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆர்என்ஐ இன்டர்ஃபரன்ஸ் சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸ் தட் இஸ் ரிஸ்க் சரிங்களா டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்த இந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றப்படுகிறது சரிங்களா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் அந்த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் ரெப்ளிகேட்டிங் வித் த எம்ஆர்என்ஏ விச் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த டிஎன் அவுட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் சரிங்களா ரன்னிங் அவுட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அதாவது நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த எம்ஆர்என்ஏ செயின் வந்து டிஎன்ஏலேருந்து வரும்போது அதை கட் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் இந்த எஸ்ஐஆர்என்ஏ பண்ணுது இந்த எஸ்ஐஆர்என்ஏ வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது அதை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றுறதுக்கு வந்து இந்த டெஸ்க் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அன்சிப்டுன்னு என்ன அர்த்தம் அன்சிப்டு எஸ்ஐஆர்என்ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அன்சிப்டுன்னு என்ன அர்த்தம் அன்சிப்டு அப்படிங்கிறது வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடியது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக
ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்மளுடைய ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய தகவல் கூட சேர்ந்து எம்ஆர்என்ஏ அந்த தகவல் வைரஸினுடைய டிஎன்ஏவை வந்து எம்ஆர்என்ஏ வச்சிட்ருக்கு புரியுதுங்களா ரைட்டா எம்ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகுது எதுலேருந்து டிஎன்ஏலேருந்து சரியா அப்படி டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆகும்போது அந்த எம்ஆர்என்ஏல வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாக்ட் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை வைரஸினுடைய டிஎன்ஏ செக் டிஎன்ஏ வைரஸினுடைய ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து காப்பி பண்ணி ஆர்என்ஏ வச்சிருக்குது அந்த இடத்த மட்டும் அழகாக கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு டெக்னிக் தான் இந்த ஆர்என்ஏ இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் திரும்ப திரும்ப இந்த வீடியோ போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியப்படும் புரிய வரும் இதில் ஏதாவது ஃப்ளாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாவும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடைய எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் இந்தைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்